Привет! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. И меня зовут Сергей. Сегодня я расскажу вам о том, как проходит мой обычный день. И я буду говорить очень и очень медленно. Ну что, вы готовы? Поехали! Итак, каждый день я встаю в 5 или в 6 часов утра. Летом я обычно встаю раньше, потому что солнце тоже встает раньше, а зимой я встаю позже, в 6 часов, потому что солнце тоже встает позже. Потом я иду в туалет, я чищу зубы и умываю лицо. После этого я иду на кухню. На кухне я пью воду с лимоном. Это помогает мне лучше ходить в туалет. Потом я иду в туалет по-большому. После туалета я беру мой телефон, наушники и иду гулять с собаками. У меня есть четыре собаки, и поэтому я гуляю два раза. Сначала с Ки и Томой, а потом с Финном и Сином. Когда я гуляю с собаками, я всегда слушаю подкасты на польском. Да-да-да, обычно я гуляю с собаками примерно 30 минут. После этого, если погода солнечная и нет дождя, я поливаю растения в саду. После того, как я полил растения, я либо сразу иду заниматься спортом, либо сижу в телефоне примерно 10 минут и читаю ваши комментарии под моими видео. Это поднимает мне настроение. Раньше я бегал по утрам и также ходил в скалодром, когда жил в Ханой. Но сейчас здесь, в Хойане, нет скалодрома, поэтому я хожу в обычный спортзал. Это не мой любимый вид спорта, но это хорошо и это полезно для моего тела. В спортзале я не слушаю подкасты, я слушаю музыку. Обычно я слушаю металл или панк-рок. Это дает мне энергию. Также я люблю кататься на велосипеде. Когда я катаюсь на велосипеде, я слушаю подкасты на вьетнамском или на шведском. После того, как я сходил в спортзал или покатался на велосипеде, я возвращаюсь домой и принимаю душ. Иногда, когда я принимаю душ, я слушаю русскую музыку. После душа я готовлю завтрак. На завтрак я обычно готовлю кашу или смузи. Если очень жарко, то я готовлю смузи, а если холодно, то я готовлю кашу. А когда выходной, я люблю готовить оладушки или вафли на завтрак. Я готовлю завтрак примерно 20 минут. И когда я готовлю завтрак, я всегда слушаю мой любимый подкаст на немецком. После того, как я приготовил завтрак, я пью витамины и иду завтракать. За завтраком я всегда смотрю сериалы или читаю книжки на польском, шведском, немецком или вьетнамском. Также я люблю читать транскрипты к моим любимым подкастам или видео. Кстати, вы тоже можете читать транскрипты к моим видео и к моим подкастам с помощью сервиса Patreon. Как это сделать? 
переходите по ссылке вот здесь и следуйте инструкциям. После завтрака, примерно в 9 или 10 часов, я начинаю работать. Я преподаю язык. Я учитель русского языка. В 11.30 я готовлю обед. На обед я обычно готовлю мексиканские, индийские или русские блюда. После того, как я приготовил обед, я не ем его сразу. Сначала я сплю 30 минут. Я всегда сплю перед обедом, не после обеда. Потому что если я сплю после обеда, то я чувствую себя нехорошо. Так вот, после того, как я поспал, я ем мой обед и смотрю сериалы вместе с моей женой. Мы всегда смотрим комедийные сериалы на английском. После обеда я кормлю моих собак кормом. У них есть специальный веганский корм из Кореи. Им он очень нравится. После того, как я покормил собак, я продолжаю работать. Я работаю с часу до 4 часов. Я преподаю русский или работаю над новым видео или подкастом. Также я иногда сам беру уроки шведского или польского языка. В 4 часа я снова иду гулять с собаками. И я снова слушаю подкасты. В этот раз я слушаю подкасты на шведском или вьетнамском. Но иногда мне лень слушать подкасты, поэтому я звоню моим друзьям или моей семье и разговариваю с ними, пока гуляю с собаками. Я никогда не теряю времени. После того, как я погулял с собаками, я готовлю ужин. На ужин я обычно готовлю омлет из тофу. Я знаю, что обычно люди едят омлет на завтрак, но я люблю сладкий завтрак, поэтому я ем омлет на ужин. Я ужинаю вместе с моей женой, и мы опять смотрим сериалы. После того, как я поужинал, я продолжаю работать. Я работаю до 8 или 9 часов вечера. После работы я мою посуду. Когда я мою посуду, я слушаю политические новости на русском. После того, как я помыл посуду, я иду гулять с собаками. Но в этот раз я не слушаю подкасты. Я слушаю сверчков и смотрю на звезды. Перед сном я либо читаю книжку, либо опять смотрю что-нибудь вместе с моей женой, либо играю на гитаре, которую подарил мне мой друг и студент Рады. После этого я чищу зубы, принимаю душ и иду спать примерно в 10.30 или 11 часов. Вот и все, мои друзья, так проходит мой обычный день. А как проходит ваш обычный день? Вы можете рассказать нам об этом в комментариях или вы можете присоединиться к нашему Дискорду вот здесь. Это сервер, где мы можем практиковать русский вместе. Спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, если вы еще этого не сделали. И до скорого! Пока-пока!